ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தட் இஸ் ஜேஇ ஸோ எஸ்எஸ்சி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜேஇ நோட்டிஃபிகேஷன் அதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹெச்டிபிஎஸ் கோலன் டபுள் பிளா பேக் ஸ்லாஷ் ரெண்டு ஸ்லா பேக் ஸ்லாஷ் எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் ஸோ இன்றைக்கி தான் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இப்போ தான் ஜஸ்ட் நோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் யூடியூப்பில் அந்த நேரத்தில் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது டேட் ஆகட்டும் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சிலபஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது அதெல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஸோ போஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஜேஇன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன வருது பாருங்கள் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்வேயிங் அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்களாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ மெயினாக இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா சிவில் ரிலேட்டட் தான் நான் இங்கே உங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் ஸோ ஸ்டார்டிங் டேட்டு என்டிங் டேட் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் தான் இருக்குது உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே அப்ளை பண்ணிடணும் ஸோ பன்னெண்டு எட்டுலேருந்து ரெண்டு ஒம்பது அதாவது செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி தான் லாஸ்ட் டேட் அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்று எக்ஸாம் எப்போ அப்படின்னா அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் நெகட்டிவ் மார்க்கும் உண்டு நெகட்டிவ் மார்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ டேட் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நமக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நவம்பரில் பட் எக்ஸாக்ட் டேட் இன்னும் சொல்லலை ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் பேப்பர் ஒனில் யாரெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகிறாங்களோ அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் பேப்பரில் குவாலிஃபை ஆகிறாங்களோ அவங்களாம் பேப்பர் டூ அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ பேப்பர் டூ தான் ஃபைனல் சரிங்களா அதாவது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ அதாவது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மேட் ஒரு கன்வென்ஷனல் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுமே கிளியர் பண்ணிங்கன்னா ஜாப் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சரிங்களா இங்கே இன்டர்வியூ கிடையாது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் வில் பி ஹெல்டு ஓப்பன் ஓகே காம்படேட்டிவ் ஜூனியர் எக்ஸாம் ஸோ இதெல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோட போஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா குரூப் பி நான் கசட்டட் இன் லெவல் சிக்ஸ் ஸோ ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா பே ஸ்கேல் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து வருது நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்த் சென்ட்ரல் பே கமிஷன் ஸோ பே ஆஃப் செ மேட்ரிக்ஸ் பே மேட்ரிக்ஸ் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் அது செவன்த் சென்ட்ரல் பே மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா லெவல் சிக்ஸில் இந்த அமௌண்ட் தான் வரும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸோ இதோட டேக் ஹோம் சேலரி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் வரும் உங்களுக்கு அதாவது ஹெச்ஆர்ஏ டி டிஆர்என்எஸ் அலவன்ஸா ஹவுஸ் ரெண்டல் அலவன்ஸு ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வாங்க டிஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸும் வரும் உங்களுக்கு ஹவுஸ் ரெண்டல் அலவன்ஸ் வரும் டிஆர்என்எஸ் அலவன்ஸ் வரும் ஸோ க குரூப் பி நான் கசட்டட் லெவல் சிக்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் என்னென்ன போஸ்ட்லாம் பாருங்கள் ஸோ பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் சென்ட்ரல் பப்ளிக் வாட்டர் ஒர்க்ஸ் சென்ட்ரல் பப்ளிக்ஸ் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சிபிடபிள்யூடின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் வாட்டர் அண்ட் பவர் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் ஸோ இது எல்லாமே சிவில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சிவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் சிடபிள்யூசின்னு வாங்க சிடபிள்யூசி ஸோ சிவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வேறு நமக்கு ஃபராக்கா பேரேஜ் ப்ராஜெக்ட் அதுலேயும் சிவில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அதுலேயும் சிவில் இருக்குது நேஷ்னல் டெக்னிக்கல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் என்டிஆர்ஓன்னு வாங்க அதுலேயும் சிவில் வருது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் வாட்டர் வேஸ் ஸோ அதுலேயும் நமக்கு சிவில் வருது ஸோ சிவிலை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதில் நெக்ஸ்ட் வாங்க ஸோ வேகன்சிஸு வேகன்சி வில் பி டிட்டமைன் இன் டியூ கோர்ஸ் அப்டேட்டட் வேகன்சி பொசிஷன்ஸ் வில் பி அப்டேட்டட் ஆன் த வெப்சைட்ஸ் ஸோ வேகன்சிஸ் எவ்வளோன்றது இன்ஃபார்ம் பண்ணலை நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னன்றது பார்
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பிடபிள்யூடி ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அன்ரிசர்வ்ட் லெவல் அதே மாதிரி ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஸோ இஎஸ்எம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எந்த நீங்கள் எந்த கேட்டகிரியில் வருங்கிறது பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வாங்க இம்பார்ட்டண்ட் மட்டும்தான் சொல்ல போகிறேன் மற்றது எல்லாமே நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபும் நாங்கள் டெலிகிராம் சேனலில் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் டெலிகிராம் சேனலில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் டெலிகிராம் சேனலில் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் எல்லாமே கொடுப்போம் சிவில் இன்ஜினியரிங் அண்டு எஸ்எஸ்சி ஜெயின்னு தனியாக டெலிகிராம் சேனலும் இருக்குது அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட்லாம் கூட கொடுப்போம் ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட்டு மினி டெஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ மினிமம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே எஸ்எஸ்சி ஜேஇனாவே நம்ம டிப்ளமோ தான் சொல்லுவாங்க டிப்ளமோ படித்தவங்களாம் அப்ளை பண்ணலாம் வெறும் பிஇ தான் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை பண்ணலாம் டிப்ளமோ ப்ளஸ் பிஇ இப்போ என்னென்ன அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் டிப்ளமோ கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் டிப்ளமோ ப்ளஸ் பிஇ முடிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் வெறும் பிஇ மட்டும் முடிச்சிருந்தாலுமே அப்ளை பண்ணலாம் டிப்ளமோ மட்டும் முடிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் டிப்ளமோ ப்ளஸ் பிஇ முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் பிஇ மட்டும் முடிச்சிருந்தால் டேரக்ட் பிஇ இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுறேன் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க சரிங்களா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் ஸோ எப்பவுமே மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் டிப்ளமோ ஸோ எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இங்கே குவாலிஃபிகேஷனு வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு எக்ஸாம் பேட்டர்னை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஸோ இதெல்லாமே அப்ளைங் ப்ரொசீஜரு ஸோ ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க மறந்துடாதீங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் நமக்கு டைம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சென்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் நமக்கு தேர்ட்டீனில் அதாவது பேஜ் நம்பர் டுவெலில் ஹெட்டிங் தேர்ட்டீன் தட் இஸ் சென்டர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சென்டர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ நமக்கு என்ன சென்டர் வருதுன்னா நமக்கு சதன் வரும் பாருங்கள் சதன் ரீஜன் அப்படின்ட்டு நாங்கள் மேலே போயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு இதுதான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் பாண்டிச்சேரி திருச்சிராப்பள்ளி வேலூர் திருநெல்வேலி வெல்லூர் திருநெல்வேலி திருச்சிராப்பள்ளி திருச்சி மதுரை சென்னை கோயம்புத்தூர் அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரி ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடுக்குள்ளே வருது அண்ட் பாண்டிச்சேரி ஸோ இதெல்லாம் தான் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸு ஸோ உங்களுக்கு ஸோ இருக்கிறது பாருங்கள் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு சென்டர் தான் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் சென்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்குது அந்த சென்டரில் தான் நீங்கள் எக்ஸாமே அட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ன்றனால மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா சென்டர்ஸ் வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்குமே நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் ஒன்று தான் இப்போதைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் சிபிடின்னு சொல்லுவாங்க சிபிஇ ஆர் சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டு இதில் மூணு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று ஜென்ரல் அண்டு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கு ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கல் பேப்பர் இதுதான் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் இது ஒரு நூறு மொத்தம் ஐம்பது ப்ளஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் நூறு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் இரநூறு மார்க்கு டைம் பார்த்திங்கன்னா இருபது சாரி அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது டூ ஹவர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது ஏன் ஏன்றதும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு ஈச் கொஷின் ஒன் மார்க் கரெக்டுங்களா ஈச் கொஷின் ஒன் மார்க்கு டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்குது டைம் பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் அதாவது ஒரு
நெக்ஸ்ட் பேப்பர் ஒன் குவாலிஃபை ஆனிங்கன்னா பேப்பர் டூ இருக்கும் பேப்பர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் டெக்னிக்கல் பேப்பர் எவ்வளோனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதோட டைம் லிமிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட சிலபஸ் முடிஞ்ச சிலபஸையும் பார்த்துடலாம் அண்ட் நெகட்டிவ் மார்க் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஸோ நெகட்டிவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஸோ ஈச் இன்கரெக்ட் ஆன்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த மார்க்ஸ் வந்து டிட் பண்ணிவிடுவாங்க மைனஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஹிந்தியில் இருக்கும் ஸோ மோட் ஆஃப் ஸோ அதாவது கொஷின்ஸ் எந்த மீடியமில் இருக்குன்னா இங்கிலீஷ் மீடியமில் இருக்கும் ஹிந்தி மீடியமில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் எல்லாமே எம்சிக்யூஸ் தான் எம்சிக்யூஸ் தான் சரிங்களா டிக்கு போகிறது தான் அதுவும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறது தான் மோஸ்டில் நெக்ஸ்ட் வேறு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் சிலபஸ் மட்டும் இன்னும் பெண்டிங் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேப்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஸோ பேப்பர் ஒனில் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி வரும் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டெக்னிக்கல் பெண்டிங்கில் இருக்குது டெக்னிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் டெக்னிக்கல் பேப்பரு ஸோ டெக்னிக்கல் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு சரிங்களா ஸோ இதுதான் நீங்கள் வரி பண்ணணும் எப்போ நவம்பரில் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பேப்பர் ஒன்னுக்கு சிலபஸ் இவ்வளோ தான் நவம்பரில் கண்டக்ட் பண்ணுறது ஒன்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் மெயின்ஸ் வரும் அதோட சிலபஸையும் நான் காட்டிடுறேன் பட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணியாதீங்க நவம்பருக்கு இவ்வளோ தான் சிலபஸ் இப்போ பார்த்தது தான் நெக்ஸ்ட் நவம்பருக்கு அடுத்தது டிஸ்கிரிப்டிவ் யாரெல்லாம் ப்ரிலிம்ஸில் குவாலிஃபை ஆவாங்களோ அவங்க திருப்பி டிஸ்கிரிப்டிவ் அட்டன் பண்ணுவோம் டிஸ்கிரிப்டிவ் சிலபஸ் தான் இப்போ நான் காட்ட போகிறது பேப்பர் டூவோட சிலபஸ் ஸோ பேப்பர் டூ ரெண்டுமே ஒரே நாள் கண்டக்ட் பண்ண மாட்டாங்க பேப்பர் ஒன் கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் குவாலிஃபை ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பேப்பர் டூவாக அட்டன் பண்ண முடியும் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைவ் இதில் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியல் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் காஸ்டிங் எவால்யூவேஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சர்வேயிங் இருக்குது சர்வேயிங் நெக்ஸ்ட் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன பார்த்தோம் சர்வேயிங்கு நெக்ஸ்ட் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக்ஸு நெக்ஸ்ட் இரிகேஷன் ஹைட்ராலிக்ஸ் இரிகேஷன் நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் என்ட்ரோமெண்டல் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் கான்க்ரீட் டெக்னாலஜி ஆர்சிசி டிசைன் ஸ்டீல் டிசைன் ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு சிலபஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பருக்கு சிலபஸ் இன்னொரு வாட்டி ரீட் அவுட் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டீல் டிசைன் ரிவர்ஸில் போகலாம் ஸ்டீல் டிசைனு ஆர்சிசி டிசைனு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்க்ரீட் டெக்னாலஜி அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தியரி ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ட்ரோமெண்டல் இன்ஜினியரிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் நெக்ஸ்ட் இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஹைட்ராலிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் சர்வேயிங் எஸ்டிமேஷன் காஸ்டிங் அண்ட் வேல்யூவேஷன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் சிலபஸ் ஸோ சிலபஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிலபஸ் ஸோ எல்லாமே டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பருக்கு சிலபஸ் சரிங்களா ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிலபஸ் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ மோஸ்ட்லி இவ்வளோ தான் சரிங்களா சார் நெக்ஸ்ட் நம்ம வேறு என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இது நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் வெப்சைட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் வெப்சைட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா லாஸ்ட் டேட்டு செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி தான் கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் தான் இருக்குது லாஸ்ட் மினிட்டில் அப்ளை பண்ணாதீங்க சர்வர் பிஸி வந்துடும் அப்புறம் அப்ளை பண்ண முடியாமல் போயிடும் இப்போ இருந்தே எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நான் காட்ட போகிறது என்னென்னா ஸோ ஸோ இதுதான் வெப்சைட்டு ஸோ இதுதான் வெப்சைட்டு வெப்சைட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வெப்சைட்டு வெப்சைட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிடிஎஃபோ ஆல்ரெடி டெலிகி
இந்த எயிட்டி டெஸ்டில் கிட்டத்தட்ட பத்து மார்க் டெஸ்ட் வரும் ரிமைனிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட்டு ஃபுல் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட்டு யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் அதாவது டாபிக் வைஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் மிக்சட் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்டு கிராண்ட் டெஸ்ட்டு ஃபுல் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கேட்டகரியில் இப்போ இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் டெஸ்ட்டு இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து டெஸ்ட் சீரீஸு நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று காட்டிடுறேன் பாருங்கள் இது வந்து இந்த இந்த ஃபைல் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் டெலிகிராம் சேனல்லையும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு முன்னாடியே ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த ஃபைலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸோ சிம்பிளாக அந்த பிடிஎஃப் ஃபுல்லாகவே சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஸோ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸோ பேப்பர் ஒன் ஸோ பேப்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்றைக்கி தான் க்ளோசிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் டூ எக்ஸாம் மந்த் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நவம்பர் அண்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸு ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் அதாவது சிவில் பேப்பர் டெக்னிக்கல் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டைம் பத்தவே பத்தாது எக்ஸாமில் ஸோ அதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் நிறைய ஃபுல் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட்லாம் அட்டன் பண்ணி முன் முன்னாடியிலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டைம் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா டைம் வந்து பத்தவே பத்தாது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஆல்ரெடி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈச் கொஷனுக்கு ஸோ பார்த்து ஆன்சர் பண்ணணும் அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிசியில் நெகட்டிவ் மார்க்கே இல்லை ஸோ நீங்கள் அது நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாதனால எல்லாத்தையும் ஷேட் பண்ணிட்டு வந்துடுவீங்க பட் இங்கே அப்படி கிடையாது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு வரணும் தெரியலனா அட்லீஸ்ட் அதுக்கு சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எப்படி ப்ராபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு மார்க் கெயினிங் ப்ராப்ளமிட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி ஜெஇ கிராஸ்ட் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சண்டே இல்லாமல் அடுத்த சண்டே ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்து நியூ பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது எஸ்எஸ்சி ஜெஇக்கு ஆன்லைன் கோர்ஸு ஸோ இதில் வீடியோ லெக்சர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகிடும் டெஸ்ட் சீரீஸ் இன்க்ளூட் ஆகிடும் நோட்ஸுமே இன்க்ளூட் ஆகிடும் அண்ட் லைவ் கொஷின் டிஸ்கஷனும் வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இதோட கோர்ஸ் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் கோர்ஸுன்றதுனால உங்களுக்கு கோர்ஸ் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ எயிட் தௌசண்ட் ஸோ ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபீஸு ஸோ ஆன்லைன் மோடில் அதுவும் இது யாருக்கானதுன்னா ஒர்க்கிங் பீப்புள் ஸோ இப்போ கரண்ட்லி யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களோ அது இல்லாமல் மேரிட் உமன் அல்லது குழந்தை வச்சுட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்களாம் வெளியில் வர முடியாது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தான் ஸோ இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இதை டிசைன் டிசைனும் பண்ணது இல்லை டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆகட்டும் இ நோட்ஸ் ஆகட்டும் அதே மாதிரி ஸோ நம்ம வீடியோ லெக்சர்ஸ் ஆகட்டும் வீடியோ லெக்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கன்வீனியன் டைம்லேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் டெஸ்ட்டுமே உங்கள் கன்வீனியன் டைமில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா நோட்ஸ் எல்லாமே எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்போம்னா அதிலே ஹைலைட் பண்ணியிருப்போம் எது எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்ட்டு எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதிலே ஹைலைட் பண்ணியும் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சிடறேன் ஸோ இப்போ இன்னும் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து மெயின்லி டெஸ்ட்டு எஸ்எஸ்சி ஜெயிக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு டைம் பத்தவே பத்தாது அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் டெஸ்ட்டுக்கு தனியாக டிசைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜெஇ சப்ஜெக்ட் வைஸ் பிஒய்க்யூஸ் டெஸ்ட் சீரீஸு தனியாக ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் மட்டும் வேணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த எஸ்எஸ்சி ஜெஇ சப்ஜெக்ட் வைஸ் பிஒய்க்யூஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதையும் நீங்கள் மொபைல் ஆப் வழியாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக டெஸ்ட் சீரீஸ்னே இருக்கும் அதையும் டேரக்ட் நீங்கள்
ஸோ ஒரு ஒரு யூனிட்டுமே ஆர்எஸ் குர்மி ஆகட்டும் அகோர் ஆகட்டும் அதில் கொடுத்த ஒரு ஒரு யூனிட்டுமே என்னென்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு வாட்டி அட்டன் பண்ணலாம் எக்ஸாம் மாதிரி ஒரு ஆட்டு ஒரு வாட்டி அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டுமே நெக்ஸ்ட்டு எப்போவுமே நம்ம சைடில் இருந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ கொஷின் பேப்பரை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன் புக் பேக் கொஷின்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி புக் பேக் கொஷின் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் உள்ள புக் பேக் கொஷின்ஸையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கு அடுத்து தான் அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் அண்ட் கடைசியாக ஃபுல் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் ஸோ ஃபுல் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட்டுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட வேலிடிட்டி அதோட அமௌண்ட் எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு வாட்டி நீங்களே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே கால் பண்ணி கேளுங்க கீழே நம்பர் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன டைம் டேபிள் போடணும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு இங்கே ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் டைம் டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஸோ எப்போ பார்த்தாலுமே சரி ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி இனிமேல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இங்கே எப்போவுமே காலையில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆர் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கெலாம் ஏஞ்சிக்கிறது எப்போவுமே பெட்டர் ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டி ஆர் ஃபைவ்க்கெலாம் ஏஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ மார்னிங் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும் பாத்திங் ப்ரேயர் இதெல்லாமே பண்ணிவிட்டு ஆரம்பிக்கிறது நல்லது ஏன்னா நல்லா இருக்கும் ஜோஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக்கு இல்லைனா பத்து நாள் நல்லா தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து அந்த எனர்ஜி லெவல் வர என்த்யூசியாசம் வந்து குறைஞ்சிரும் அதை அப்படியே சஸ்டெயின் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக இந்த மார்னிங் ரொட்டீன் பண்ணி ஆகணும் அதாவது ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பாத்திங் அதே மாதிரி ப்ரேயர் இதெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ரெகுலராக அந்த கண்டினியூஸாக அந்த பேப்பர் அதாவது எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் அதே இன்த்யூசியாசம் இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெடியார் ஸோ ஸ்டெடியார் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஹவர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு லன்ச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதுவும் எப்படி இருக்கணும்னா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் ஒன்று படுத்து தூங்கணும் இல்லைனா வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வேறு ஏதாவது ஒர்க்கு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணணும் திருப்பி ஃபோன் எடுத்து நோன்றது எல்லாம் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸ் பார்க்குறது ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா இந்த மாதிரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட ஸோ ரிலாக்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னா அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் எடுத்துக்கணும் அது அது உங்கள் எடு விருப்பம் சரிங்களா சில பேர் மியூசிக் கேட்பாங்க சில பேர் பார்த்திங்கன்னா பெட்டர் ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்லீப் நல்லா தூங்கிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்டெடியார் பார்த்திங்கன்னா டீ டைமு ஸ்டெடியார் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டூ டு ஃபைவ் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ ரிவிஷனும் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டு ஸோ அது டெய்லி ரெட்டின் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டெடி ஸ்டெடின்னு தான் சொல்லுவாங்க ரிவிஷனையும் டெஸ்ட்டும் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு கேட்டால் ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க அப்படிலாம் இல்லை ரிவிஷனும் சைட் பை சைடு இருந்தே ஆகணும் ஸோ அது இல்லைனா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மிஸ்டேக் ஆகிடும் உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேர்னிங் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சனாக ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறதுலையும் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறதுலாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டின்னர் டைமு ஸோ டின்னர் டைமு முடிஞ்ச பிறகு ஸோ இன்றைக்கி டா காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அவர் நைட் வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்றது ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி ரேட்டிங் மாதிரி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணுன்றதையும் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ரெகுலராக பண்ணால் மட்டும்தான் கிளியர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேண்டிடேட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் எல்லாேருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஆகுமானா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை மெஜாரிட்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டைம் டேபிள் சரிங்களா ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி அவ்வளோதான் ஸோ டெய்லி ரொட்டீன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அண்ட் இதில் ஏதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸ் புக் பேக் கொஷின்ஸ் எதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாலும் ஆன்லைன் மோட்லேயே நீங்கள் டெஸ்ட் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லை என்கிட்ட மெட்டீரியலும் இல்லை டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறது எனக்கு எப்படியும் தெரியல நோட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அண்டு சப்ஜெக்ட் நாலேஜே இல்லை லாங் பேக் நான் முடித்தது பிஇ ஆகட்டும் டிப்ளமோ ஆகட்டும் அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் பெட்டர் குரூப் ஃபார் ஆன்லைன் கோர்ஸ